Gospodin Hroznović, Srednja medicinska škola Milutin Milanković u Jagodini. Evo šta će moći srednjoškolci koji se, odnosno osnovno školci koji se zainteresuju za vašu školu, šta će oni moći da vide sada kod vas, šta ćete im ponuditi, kakve odgovore možete da im date, šta su oni u vašoj školi, kakva je edukacija, kakvo je obrazovanje? Da, mi dolazimo danas, smo htjeli da predstavimo djacima, osmacima Pirotske opštine o postojanju naše škole pre svega, jer mi smo privatna medicinska škola Milotin Milanković, koja pripada obrazovnom sistemu Milotin Milanković iz Beograda. Tamo takođe postoji srednja medicinska, ekonomska i visoka strukovna studije za medicinsku sestru i za fizioterapeuta, za fizijatru. Tako da, što se naše škole tiče, mi radimo u planu programu Ministarstva Kosite, ali i školujemo za više obrazovnih profila, to je znači za farmaceutskog tehničara, fizioterapeutskog tehničara, zubnog tehničara, medicinskog sestu tehničara, dakle opšti smet i kozmetičkog tehničara. Ono što je nama, htjeli smo da predstavimo pre svega za koje profile školujemo i specifičnosti, znači ono po čemu se mi razlikujemo, dakle maksimalno smo posjećeni učenju i napredovanju naših učenika, Organizovani smo u manjim odeljenjima se radi, male su grupe za praktični rad, znači cilj nam je da svako dete koje je završi našu školu bude samostalno u obavljenju delatnosti za koje se školovalo. Takođe u četvrtoj godini radimo i pripremu za visoke škole i fakultete, tako da u školi se organizuje i dobonska i dodatna i sekcije i znači imaju bogat jedan srednji školski život, naravno akcenat je na učenju, to je ideo našeg razvojnog plana, gde nam je cilj da deca steknu visoko praktična znanja i da nauče primjenu znanja i što trajnije znanja, znači maksimalno crpemo znanja iz, da kažem, okruženja iz Evrope, sve što čini savremenu psihologiju, pedagogiju, da negde napredimo, da efikasnost pre svega nastave, da dosta u školi nauče, uz našu podršku, zato imamo manje grupe, da mogu što više puta da odrade, da svako može da pita, da podstaknemo razvoj kod naše dece, jer je to na prvom mestu da ih, da oni mogu više, često nam se desi da nam deca budu uspešnija, u odnosu na osobnu školu, baš zahvaljujući radu. Znači, pokušavam i ja, da i kao direktor i psikolog u školi imamo takođe, da negde razumeju svi da postoji način kako ćete biti uspešni i da to nije tajna i da svako dete ima veliki potencijal i kapacitet koji je uz adekvatnu podršku i rad može da se razvije. I to nam je zaista najveće zadovoljstvo kada deca budu uspešnija, bolja, kad požele više, kad se školuju, kad nastave dalje, imamo decu i na fakultetima i na stomatologiji, i na farmaciji, i na medicini, i na visokim školama u Cupri, u Beogradu, u Novom Sadu. Tako da mnogi rade, što smatram da je jako važno da odmah mogu da rade i to je nešto po čemu smo eto prepoznatljivi. Idemo na takmičenje, organizujemo i bogat život razvojni. Tako da mislim da bi dete prosto spoznalo sebe, da nije dovoljno samo da se u okviru struke formira, nego da ima, da se bavi i sportom, da vide i pozorištu i pozorištu i obru da se bave, da bi u stvari upoznali bolje sebe i da ga izađu u škole mogu jasnije da znaju u svega ko su oni, a samim tim i svoje buduće zanimanje da mogu još jasnije, ako će dalje da idu da se opredele. Tako da, ono, stvarno, mislim, mi smo, da kažem, u broju mala škola, ali se saista ponosimo načinom rada. Jako nam je važna komunikacija sa roditeljima, pišemo čačke pasoše i svake nedelje dobili izvešte škole, znači stoji tu u nastavičkoj kancelariji i onda svaki profesor zapisuje da li je bila neka pismena vežba, aktivnost na času, da li šta god, svakodnevno proveravam da li su se u školi i tako, vežba, učimo ih da prosto budu onako što ono mislimo, što mislimo o vrednostima u koje verujemo, a to je zaista da obrazovanje jeste moć i da je znanje moć i da s tim mogu da budu samo pouznani i da budu jako zadovoljni jer smatram da samo onaj kod poznaje svoj posao odlično može da uživaju.